Buongiorno, siamo ancora nel periodo delle festività e eh, il bue e l'asinello sono due personaggi immancabili nel presepe di chi ancora lo fa. Io me lo ricordo quando ero bambino, il bue e l'asinello erano tra i primi che venivano inseriti anche perché il bambinello arrivava dopo. Devo dire che anche Francesco D'Assisi quando ha fatto il suo presepe e quindi ha inaugurato la tradizione eh, ha messo il bue l'asinello e secondo alcune fonti però non avrebbe messo il bambinello il che farebbe pensare assieme ad una serie di altri atteggiamenti di Francesco D'Assisi ad un culto particolare ad un culto rivolto soprattutto alla natura ma non è di questo che vi voglio parlare oggi Oggi voglio parlare di una ennesima eh, potenziale profezia antico testamentaria relativa a Gesù, ma una profezia che ancora una volta non esiste. Da dove arriva la tradizione del bue e dell'asinello? Arriva dai Vangeli Apocrifi, in particolare dallo, dal Vangelo dello Pseudo Matteo, che è un insieme di racconti che sono stati poi messi assieme tra l'ottavo e il nono secolo d.C. e che sono stati anche epurati, insomma, nel momento in cui li hanno, per così dire, redatti nella loro versione finale, hanno tolto alcuni racconti che andavano un po' oltre quello che era accettabile. E tra l'altro sono racconti che soprattutto danno importanza a Maria, sono racconti che parlano anche del primo eh, matrimonio di Giuseppe, ma per quanto riguarda il bue e l'asinello andiamo direttamente a leggere in questo Vangelo dello Pseudo Matteo in relazione al nostro tema. Nel capitolo 14 si dice Il terzo di, il terzo giorno della nascita del Signore, Maria uscì dalla grotta, entrò in una stalla e depose il bambino nella mangiatoia. Quindi Gesù sarebbe nato in una grotta. In effetti, per esempio, Epifanio, quando parla della nascita di Gesù, dice che è nato in un en spelaio, cioè in una grotta, non in una stalla. Quindi depose il bambino nella mangiatoia. Un bue e un asino si prostrarono davanti a lui. Si adempì così ciò che era stato predetto dal profeta Isaia. Il bue ha conosciuto il suo padrone e l'asino il presepio del suo Signore. Quegli stessi animali lo adoravano senza posa, tenendolo in mezzo. Allora si adempì ciò che era stato predetto dal profeta Abacuc. Ti manifesterai in mezzo a due animali. Giuseppe e Maria rimasero là col bambino per tre giorni. Quindi in questo Vangelo dello Pseudo Matteo si farebbe o si fa riferimento a due profezie, una di Isaia e una di Abacuc. Poi andremo a vedere anche sulla lavagna un aspetto particolare soprattutto della profezia di Abacuc. Però andiamo a leggere che cosa dice Isaia in relazione a questo. Siamo nel capitolo 1 del libro del profeta e si dice testualmente Il bue conosce il suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone. Ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende. Guai, gente peccatrice, popolo carico di iniquità razza di scellerati, figli corrotti. Hanno abbandonato Yahweh, hanno disprezzato il santo di Israele, si sono voltati indietro. Perché volete ancora essere colpiti accumulando ribellioni? La vostra terra è un deserto, le vostre città arse dal fuoco, la vostra campagna sotto i vostri occhi la divorano gli stranieri, è un deserto come la devastazione di Sodoma. Ora, Isaia, e non c'è bisogno di interpretazioni, non fa nessun riferimento 
ad un evento futuro. Sta dicendo una cosa che è chiarissima. Dice persino il bue e l'asino, che notoriamente sono purtroppo per loro animali considerati non come esempio di grande intelligenza. E lui dice persino il bue e l'asino riconoscono il loro padrone e tu, popolo di Israele, non sei in grado di riconoscere il tuo governatore, il tuo Elohim, cioè non sei in grado di riconoscere la potenza di Yahweh. Il messaggio è chiarissimo, non c'è nessun riferimento ad un futuro nel quale il bue e l'asinello avranno, come dire, la figura di protagonisti o di coprotagonisti all'interno di una scena, in particolare della scena della natività di Gesù. E quindi qui il testo è, come avete visto, autoesplicativo. Poi il, abbiamo visto che il Vangelo dello Pseudo Matteo cita Abacuc. Abacuc nel capitolo 3 dice «Signore, ho ascoltato il tuo annuncio. Signore, ho avuto timore e rispetto della tua opera. Nel corso degli anni falla rivivere, falla conoscere nel corso degli anni. Nello sdegno ricordati di avere clemenza. L'Eloà, singolare di Elohim, Viene da Teman, e già abbiamo visto altre volte che Teman è un luogo preciso, indica il sud, il santo dal monte Paran. Cioè anche qui si ripete il fatto che Yahweh arriva da una località precisa, che era la località conosciuta anche dai testi ugaritici, i quali definivano Yahweh appunto signore del Teman, cioè signore del sud. E qui la nota della eh, Bibbia di Gerusalemme, come al solito ricca di particolari interessanti, dice che quando qui si parla nel corso degli anni, in realtà il testo indica nel nostro tempo. Cioè Abacuc si riferisce al suo tempo, non agli anni futuri. E qual era il suo tempo? Il suo tempo era quello, diciamo, più o meno della fine del VII secolo a.C. Era il tempo nel quale, in terra di Israele, diciamo nel Medio Oriente, si combatteva una importante guerra per il predominio tra Assiri ed Egizi da una parte e i Medi e i Caldei dall'altra parte, cioè i Medi e i Babilonesi e Israele si trovava in mezzo. Ad un certo punto il re di Giuda diciamo, decide di contrastare il faraone Necao in questa sua marcia per andare a combattere contro i Medi e i Babilonesi, il faraone però lo sconfigge e quindi poi la città di Gerusalemme, come sappiamo, verrà assediata da Nabucodonosor e poi conquistata con la conseguente deportazione. Quindi Abacuc si riferisce ancora una volta al suo tempo. E però la nota dice anche ad un'altra cosa, dice che nella Bibbia dei 70, cioè la Bibbia scritta in greco in Egitto, contiene dei versetti in più, proprio in questa sezione del capitolo 3 di Abacuc, e che qui nella eh, versione ebraica non sono contenuti. E andiamo a vedere in particolare uno di questi versetti. Qui diciamo che la Bibbia di Gerusalemme li traduce così. In mezzo ai due animali tu ti manifesterai. Quando gli anni saranno vicini tu sarai conosciuto. Quando sarà venuto il tempo tu ti mostrerai. E in effetti la Bibbia dei 70 dice esattamente, a differenza appunto di quella ebraica, dice esattamente En meso duo zoon no stesse. E adesso però andiamo a vedere qual è l'errore di interpretazione che secondo gli studiosi è stato fatto proprio in 
relazione a questo versetto e lo vediamo alla lavagna. Abbiamo visto prima che quando Abacuc dice nel corso degli anni, in realtà la Bibbia di Gerusalemme ci precisa che significa nel nostro tempo, quindi nel tempo di Abacuc. Quando si parla nel testo greco di, della presenza di due animali, nel testo greco c'è scritto esattamente questo. messo duo zon e questo sarebbe il genitivo plurale che significa animali. Questo termine in realtà è il genitivo plurale di due termini singolari. Il primo è Zoon che significa animale. Il secondo è Zoe che significa vita, periodo di vita. Quindi secondo gli studiosi c'è stato un errore di interpretazione, un errore di traduzione, per cui i greci non intendevano dire in mezzo a due animali ma in mezzo a due periodi di vita ed è esattamente ciò a cui si riferiva Abacuc che stava descrivendo un periodo di grande desolazione perché appunto Israele era nel mezzo di questi grandi contrasti, di queste guerre tra le grandi potenze, pensiamo alla battaglia di Karkemish eccetera e quindi si trovava in un momento di grande sofferenza. E quindi Abacuc invocava l'intervento di Yahweh per produrre una scissione tra il periodo che stavano vivendo e il periodo seguente che lui richiama, richiama con grande emozione, con grande passione, e adesso lo andiamo a leggere. Quindi tornando all'Abacuc ebraico, abbiamo visto prima che lui attende l'arrivo di Yahweh dal Teman, cioè dal sud, quindi da un luogo geografico preciso. E dice, proprio a riprova di questa divisione tra i due momenti, non tra due animali, ma tra due momenti, dice che quando arriva il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani. Quante volte abbiamo visto queste manifestazioni fisiche della presenza di Yahweh. Là si cela la sua potenza. Davanti a lui avanza la peste. La febbre ardente segue i suoi passi. Ho visto le tende di Kusan in preda a spavento. Sono agitati i padiglioni di Madian. Quindi, quindi si parla veramente di un periodo di guerra e della speranza dell'arrivo del condottiero Yahweh. Quindi nulla che riguardi un lontano futuro di un presunto figlio di Dio che deve arrivare, ma del governatore dell'Elohim di Israele che deve, si attende, si spera, assolutamente intervenire per dividere due momenti, quello della guerra da quello di una pace futura. E infatti gli dice «Sei uscito per salvare il tuo popolo» per salvare il tuo consacrato. Hai demolito la cima della casa del malvagio, l'hai scalzata fino alle fondamenta. Con le sue stesse frecce hai trafitto il capo dei suoi guerrieri che irrompevano per disperdermi con la gioia di chi divora il povero di nascosto. E poi qui dice «Calpesti il mare con i tuoi cavalli» mentre le grandi acque spumeggiano. Non vi ricorda ciò che ho spiegato nei video in cui ho fatto i parallelismi tra la Bibbia e i testi omerici, del modo in cui si muovevano gli dei omerici rasentando la superficie dell'acqua? Ecco, se noi prendessimo questo versetto, il versetto 15, calpesti il mare con i tuoi cavalli, sempre come i cavalli dei carri dei greci, mentre le grandi acque spumeggiano. Quindi 
se prendessimo questi, queste due righe e le mettessimo nell'Iliade o nell'Odissea, null, nessuno avrebbe assolutamente nulla da dire. Ma poi il vero cambiamento arriva dopo, quando dice «Ma io gioirò nel Signore, esulterò nell'Eloà mio, Eloà, Elohim, mio Salvatore, il Signore Dio, cioè Yahweh l'Eloà, è la mia forza, Egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle mie alture mi fa camminare». Quindi siamo di fronte ad un Vangelo apocrifo che riprende il discorso del bue dell'asinello da Isaia, dove abbiamo visto che in Isaia il bue e l'asinello sono indicati come termine di confronto, cioè si dice questi due animali così stupidotti sono in grado di riconoscere il loro padrone e tu popolo di Israele non sei in grado di riconoscere il tuo padrone, cioè il tuo governante, il tuo signore, il tuo Elohim. E poi abbiamo Abacuc, il quale fa una distinzione tra due momenti. Il momento attuale per lui, quello in cui cioè Israele subisce le conseguenze di guerre devastanti tra grandi potenze e il momento in cui sperano intervenga Yahweh a porre fine a tutto questo e a riportare la pace nel territorio che a lui era stato affidato. Quindi nessuna profezia riguardante Gesù, il figlio di Giuseppe, così come abbiamo visto già in video precedenti, nessuna profezia riguardava la Vergine che concepirà e partorirà di nuovo il figlio di Dio, cioè Gesù figlio di Giuseppe. Queste che vengono interpretate come profezie relative al Cristo in realtà non lo sono per nulla e quindi di questo dobbiamo prendere atto. Quindi l'Antico Testamento parla di ciò che si sperava che Yahweh facesse per il suo popolo in quel momento, non in relazione ad un lontano futuro in cui sarebbe dovuto arrivare quello che poi noi conosciamo o, o quantomeno ci è stato presentato come Gesù figlio di Giuseppe, il Messia che si sarebbe poi dovuto occupare di tutto il mondo. L'Antico Testamento è molto concreto e riguarda appunto ancora una volta il rapporto tra il popolo di Israele e Yahweh e, come abbiamo visto, neppure questa, sia in Isaia 1.3, sia in Abacuc 3.2, sia nell'Abacuc eh, scritto in greco, assolutamente non si fa alcun riferimento a profezie future, ma ci si riferisce esclusivamente al presente di allora, ovviamente. Ciao, grazie e alla prossima.